Hello, bonjour, and uh, welcome to this uh, Facebook live chat talk show, call it as you want it, uh, on the Bring Back Our Internet campaign, Bring Back Our Internet, which was launched on January 17, 2017, when the Cameroonian authorities ordered the shutdown of the internet in English speaking regions of Cameroon. The campaign was launched by several uh, internet users, citizens from Cameroon and elsewhere to uh, protest against this human right violation and against the fact that uh, people could not access anymore. Internet access being a fundamental right today as it is re recognized by the UN and other very important international organizations. So um, to discuss one year of campaign and to discuss the current situation in English speaking regions of Cameroon, I'm happy to be joined today by uh, Judith Nwana. Uh, hello, Judith, how are you? Fine, thank you, good morning. Great, good morning. And I'm also ha very happy to be joined by Peter Maisek from Access Now, an organization, I'll let you introduce your organization, but it's a digital rights organization and who has been also supporting a lot of this uh, campaign. So um, welcome, Peter. Thanks. So I'll switch back to French. Donc bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce, cette discussion chat. Nous essaierons de l'avoir autant que faire se peut en français et en anglais puisque le Cameroun est, uh, est une nation bilingue. Donc nous avons uh, décidé d'organiser cette um, discussion aujourd'hui, ce talk show aujourd'hui parce que ça fait un an que la campagne Bring Back Our Internet a été lancée. Uh, le 17 janvier 2017, nous apprenions avec beaucoup de tristesse que Internet avait été coupé sur ordre du gouvernement dans les régions anglophones du Cameroun, qui étaient en proie et qui le sont toujours à des manifestations importantes. Donc cette campagne est le fruit de la mobilisation de citoyens camerounais où qu'ils se trouvent, au Cameroun, mais aussi dans la diaspora, et aussi au-delà, puisqu'il faut se rappeler que des organisations internationales telles que euh, Access Now, ou bien Internet sans frontières, ou bien encore des personnalités inter internationales comme Edward Snowden, on rejoint cette campagne en tweetant, en envoyant des messages aux autorités, aux organisations internationales pour alerter contre la violation de ce droit fondamental qu'est l'accès à Internet et en particulier l'accès à l'information sur Internet. Donc merci, euh, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos, vos, vos questions dans les commentaires. Please uh, don't hesitate to ask your questions in, in comments, in the comment section. So, uh, Peter, can you please give us some insights on what happened one year, one year ago. Absolutely, um, and thanks, thanks Julie for hosting this and giving us a chance to, to speak. Um, so yeah, um, one year ago, um, I'm happy to say that Access Now was uh, prepared to, um, to recognize, to identify, and, and to start to fight back against this uh, internet, this first internet shutdown in Cameroon in 2017. Um, so I can give a little bit of context on Access Now and our Keep It On Coalition and, and talk about um, how we, we brought those tools to bear um, in, the, in Cameroon. Um, so Access Now is an international organization that defends and extends digital rights of users at risk around the world. Um, we've got 40 staff in, in around 12 countries and uh, are working through a few different, um, a few different mecha mechanisms. Uh, first is, is tech. We provide direct tech support. And so uh, later in this call, we should hear from our chief technologist, Gustav Bjorkston, who will talk about how we um, help uh, civil society around the world, activists, um, Twitter users, Facebook users, uh, to improve their digital security and um, more safely uh, and securely communicate. Uh, another uh, team that I'm on at Access Now is policy. And so the policy team is trying to build norms. Um, in the shutdowns example, um, what we do is uh, look for um, the strongest actors, the stakeholders who need to speak out against internet shutdowns. Um, and we try to put the evidence um, before them and get them to use their platform, their voice to uh, take a stand uh, in effective ways. On the advocacy team, um, we work with an international community. Uh, many of you on this call who've uh, joined our, our networks and, and are, 
our petitions and uh, showed kind of the the mass uh, mobilizing strength um, of the world to um, uh, to speak out and and to show our voice and that we care about digital rights online um, and. What we did in 2016 was uh, recognize this problem, this growing problem of internet shutdowns in countries around the world. Um, it was uh, Egypt in 2011 that we first saw this really blunt, um, horrible tool being used to silence people who were trying to raise uh, their voices in protest of injustice. And uh, since then, we've tracked a rise, especially beginning in, in 2015. And so we created the Keep It On Coalition. The hashtag Keep It On Coalition launched in 2016 at RightsCon, our conference, and uh, since then has uh, built uh, strength and found new allies and really advanced a lot of the, the mechanisms. And so in Cameroon in 2017, our Keep It On Coalition um, saw this, uh, found contact with many, many of you in the diaspora in Cameroon uh, and, you know, clearly said this is an example of an internet shutdown and this needs to end. And what we did immediately was organize a, a joint letter to the government signed by civil society. Um, soon after that, we sent open letters to telcos um, operating in Cameroon in order to get them to push back against the government orders. Uh, and, and then we started tracking the impacts uh, through our Shutdown Stories project. And, and feel free to cut me off. Um, I don't want to go over time, but uh, a lot no. of these projects. It, no, uh, it's, it, it was important to, to, to remind the, the audience of all this. And, and also for us, it's, it, we, were, we listened to you. I was, I was thinking, oh, my goodness, we did all this. So I'll just try to translate a bit for the French audience. Uh, right. donc, Peter Access, qui est donc euh, le, le responsable juridique de Access Now, est en, est en train de nous rappeler tout ce qui s'est passé depuis euh, le 17 janvier 2017. Tout d'abord, la lettre ouverte qui a été envoyée aussitôt qu'il y a eu la coupure Internet euh, aux autorités camerounaises pour d'abord rappeler euh, les, les engagements internationaux du Cameroun sur le droit d'accès à l'information et sur l'impossibilité de violer ce droit d'accès à l'information. Ensuite, euh, il y a eu également une lettre ouverte qui a été envoyée aux opérateurs de télécommunications, donc au secteur privé, Orange Cameroun, MTN Cameroun, Nextel, pour les interpeller aussi, car ils ont des obligations en matière de droits de l'homme, puisqu'on sait maintenant que l'accès à Internet est un droit de l'homme, qu'ils ont été interpellés sur les raisons de, bah, de cette violation des droits de l'homme à laquelle ils participent. Euh, et très peu ont répondu, il n'y a que Orange Cameroun qui avait répondu, enfin même pas Orange Cameroun, c'était Orange, le groupe Orange, qui avait répondu euh, en disant qu'ils étaient obligés d'obéir de, 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 à la loi camerounaise, ce à quoi nous, nous et bien d'autres membres de la communauté qui pilonnent avons rappelé que euh, les entreprises doivent bien, bien sûr respecter le droit camerounais, mais en l'occurrence, aucune preuve n'avait été apportée que le droit camerounais avait été en effet respecté, c'est-à-dire qu'il y avait une atteinte à la sécurité de l'État telle que euh, elle justifiait que Internet soit coupé à des millions de citoyens. On, on sait que, enfin, on sait d'après les dernières statistiques que la population anglophone représente une vingtaine de pourcents de la population camerounaise, donc à peu près 4 à 5 millions de personnes au moins. So, Judith, I was just translating and adding a bit of context, saying that we indeed grow to telecommunications operator, and only one of them responded, which was Orange at the time, and the the operator responded that it was just obeying the Cameroonian law. To which, of course, uh, we had to respond that uh, Cameroonian law does not state anywhere that you should shut down the internet uh, to whole populations for allegedly some, um, you know, some disturbances caused by a minority of populations. And most importantly, you cannot shut it down without going passing through through a judge. I, I was wondering how uh, you you are you you are based in DC, but you obviously. You have family in Cameroon. You, you became an advocate against internet shutdown because of the, the situation uh, that which lasted first 193 days, and uh, I think today we would count 107 days, if I remember well. Did it? It's 111 today. <laughs> 111. <laughs> Sorry. Yes, I, I t totally trust your uh, trust your your analysis, uh, and uh, we are receiving feedback as we're speaking, and Peter. Uh, is also receiving the same feedback that uh, finally internet, the whole internet access 
is um, was brought back this morning in the English speaking regions. Uh, can you please remind me? I'm not. We, we have to confirm and verify. Confirm, yes, because I uh, if I just interject there, I think uh, before I come back to the question, but. I, um, what we've noticed in, in um, the recent, some of the shutdowns, especially the recent one, is that the government will bring it back on when there is uh, international, uh, when there's an international activity going on. For the, I mean, when the uh, Secretary General of the Commonwealth was coming to Cameroon, I think they also brought it on for a few hours. So, and the uh, CAN, the African Football Association, is in Cameroon today. So, we will wait to see if it lasts or it's just a blip because uh, in, an international organization is in Cameroon. Thank you for, for, this, for specifying this. This is very important. And we'll get back to the issue of international partners of Cameroon. But please, uh, I was wondering, so you, you've obviously uh, lived the situation, uh, your family as well. I was wondering if, um, if you could give us your account of how you lived that January 17, 2017. Um, and thanks again for uh, setting this up, Julie. Um, it's a, a brilliant idea, and thanks for the coverage and the support you've been given as and in a, in association with Access Now. Um, back for a year last year, some of us were taken by shock because it was. I mean, we're talking about Cameroon. We're talking about a country that the government had uh, talked about. Uh, the IT sector, the internet, we had a booming uh, Silicon Mountain, our own little Silicon Valley in Boya, uh, trying to, you know, to get its market on the, on, on the globe. But unfortunately, when the shutdown happened, because we were so unprepared, a lot of us lost touch with family members. Uh, a lot of us relied calling back home through WhatsApp, uh, communicating via Facebook, and all of that, and it became a total uh, unbelievable situation because people were not ready. I mean, this second time around, people now know about VPNs uh, and they are using them. But back then, there was nothing. We knew we didn't know what to do. Uh, so some of us got involved really because of the blackout which we had with family and friends. And if you remember back then, a lot of people lost uh, scholarship opportunities. People lost uh, appointments. People lost. Um, businesses if you remember some guys had to really set up almost a, like an internet refugee camp uh, on the border with littoral uh, region because they could not do their businesses in the southwest and they all had to commute and sit there and be able to access the internet and it cost a lot of money i think back then uh, we had a, a figure of about 38 million of revenue lost uh, for the 90 shutdown so um, some of us got involved really because we needed to get the world to to listen uh, to and to put pressure on the government to bring back the internet, and it affected a lot of businesses. A lot of businesses shut down, and uh, like I said, some of us had real uh, issues contacting friends and family because the uh, basic phone call is very expensive, and WhatsApp was what what we used to talk to each other back home. Um, and I'm really, we are really grateful for uh, the partnership we had with yourselves, Internet and Frontier, uh, Access Now, FX Africa, Africa Netride, United World Wide Web, and all the, the, the uh, partners who joined us in that uh, countdown, in that fight, in writing letters, um, and in getting the government uh, to listen. Uh, we had uh, David Kaye of the uh, UN, the Special Rapporteur, if you remember him, he also did a fantastic job um, in putting pressure on the government. And hopefully uh, what we we hope the news today is, is true and it lasts. But uh, like I've said before, um, we are going to keep, keep counting. <laughs> we are going to keep um, uh, the pressure. And um, I know we're still going to come back to another question, but uh, I'll, I'll leave that for now because we're going to talk about partners, right, later on. Yes, yes, absolutely. You mentioned that um, the internet may be back today. I mean, we've seen the patterns of internet being brought back in Anglophone regions whenever a big event or international partners of Cameroon were visiting the country. So 
how do you think, do, do you think that enough has been done to alert this community of international partners of Cameroon? I'm thinking of the UN, but other partners. And who do you think should we should um, target more as, a, as an advocacy community? What, what's the way forward? Because if today the internet is shut down again after the, the, the CAF has left, okay, before we go ahead, I'll have to translate first for our French audience. <laughs> So, uh, je, je vais revenir au français pour traduire euh, rapidement ce que Judith vient de nous expliquer. Donc, elle nous expliquait que euh, je lui ai d'abord demandé, euh, parce qu'on nous avons reçu l'information selon laquelle Internet serait de retour, l'entièreté d'Internet, euh, parce que c'est quelque chose que nous aimerions préciser, que ce n'est pas parce que les réseaux sociaux sont accessibles que on peut dire qu'Internet est accessible. Oui. n'est pas n'est pas violé enfin l'accès internet n'est pas violé pourquoi parce qu'aujourd'hui euh, une grande majorité du trafic internet passe par les réseaux sociaux donc si vous coupez les réseaux sociaux vous empêchez à des personnes vous coupez le trafic l'essentiel du trafic internet finalement donc couper les réseaux sociaux bloquer les réseaux sociaux ça équivaut à couper l'ensemble d'internet et dans tous les deux cas ce n'est pas acceptable donc pour revenir à la question que je posais à Judith on nous a appris que les réseaux sociaux étaient débloqués donc on n'avait plus besoin d'utiliser des stratagèmes techniques pour y accéder euh, et Judith a souhaité tempérer à juste titre puisqu'elle a rappelé que généralement ces, ces retours de connectivité interviennent lors de visites de personnalités internationales et on sait qu'aujourd'hui euh, la CAF est en visite au Cameroun dans, dans le cadre des préparatifs euh, de la Cannes 2019. Donc merci à, à Judith d'avoir pr précisé cela. Elle nous a aussi expliqué son, son expérience personnelle il y a un an, qu'est-ce qu'elle a pensé, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a su, appris qu'elle ne pouvait plus contacter sa famille euh, qui se trouve dans le, le, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc elle a, elle a expliqué que c'est d'abord un, un, un grand choc, c'est terrible aujourd'hui au 21e siècle de se retrouver sans connectivité Internet, euh, en tout cas sans pouvoir interagir avec ses proches. Et euh, ensuite, elle a expliqué que aussitôt, des individus qui avant n'avaient pas, euh, n'étaient pas des militants, n'étaient hein, pas spécialement euh, euh, des militants en tout cas sur la, les questions d'internet, des, des gens nor normaux entre guillemets, lambda, sont devenus des, des, des peut-on dire des, des militants, oui, des militants, des, des avocats de la cause de la connectivité internet dans les zones anglophones, mais au-delà. Et euh, elle expliquait que ça a particulièrement, elle a rappelé que ça a particulièrement affecté les entreprises, notamment de la Silicon Mountain, qui est euh, cette, cette qui est, qui est le, le surnom donné à la ville de Bouéa parce qu'elle est devenue l'épicentre de l'innovation et de la créativité, notamment à travers l'économie numérique du Cameroun. Donc, euh, effectivement, c'était d'abord le choc et ensuite euh, comptabiliser les pertes, euh, les pertes économiques causées par cette coupure Internet. Et j'allais demander donc en, en deuxième lieu, à, en second lieu à, à Judith, ce qu'elle pense qui devrait être fait pour alerter beaucoup plus et beaucoup mieux peut-être les partenaires internationaux du Cameroun, puisqu'on voit que ces partenaires sont importants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux euh, alerter et, euh, en gros, sensibiliser ces partenaires afin qu'eux-mêmes sensibilisent ensuite le gouvernement camerounais So, I'll let you answer on how we can step up the advocacy game. Um, yes, and just before I get into that answer, I just want to reiterate what you said in English, in the sense that uh so people come back saying well it's it's the in it's the uh, it's facebook it's whatsapp those are the services that have been shut down and so it's not an internet shutdown no we know for for a fact and uh, there are stats to show that a lot of the traffic goes via social media a lot of organizations used facebook they use social media for marketing for disseminating information uh For general communication, I mean, the elections in the U.S. was based on social media. So if you shut down social media, you're shutting down people's uh, mode of communication, which is what's being used today. So uh, once you shut down social media, you're shutting down communication. There is, it's a right. It's something that we need for today's existence, for, for today's world to work. And shutting down social media is shutting down communications. Another point I'll try to raise is what baffles me is that the government has said they want they were they were shutting down the the, the internet for security reasons for stopping that for stopping the uh, the the ongoing crisis in southern Cameroons. It hasn't stopped. It it it's it's made it worse. The radicalization has has increased. So what's the point if you if you were shutting down the internet? 
to solve a problem and it's not solving that problem. So what, why keep on keep it keep it on? Why keep the internet shut down when the crisis is still going on? I mean that's an aside, but it's something that I get very passionate about because it now looks as though it's it's it actually ferments the disunity. It actually creates two Cameroons, one with and one without. So it's not really helping the situation um, uh, any better than uh, they hope. Um, going back to the question. Yes, we have had a lot of support from, uh, like I mentioned before, and individuals like, let's not forget uh, 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 Rebecca Enonchong, let's not forget Ella Tamufo, let's not forget the people who have helped us in the background as individuals. Partnerships with organizations, yes, but individuals, Cameroonians, need to also be heard. They need to speak out. They need to tweet. They need to to uh, write letters. We cannot also only rely on international organizations. We have to fight for ourselves as well. And coming to organizations, we've had good support from uh, uh, David and, and uh, UN Human Rights, but I think we should also target states, for instance, embassies. Uh, I'll give an example. The US embassy in Yaoundé is always on Facebook. So who are they talking to? right? You go on Facebook and you put information, oh, there is this job. Even uh, the, the Facebook account of UK, UK in Cameroon, right? They are on Facebook. They are putting out information. So don't they care that those in Southern Cameroon are not seeing those things? They are not on Facebook. So they don't see what, if you are an embassy and you're online and you're in Cameroon, you're only talking to to a certain group of Cameroonians. You're not talking to everybody. So we need to target those peoples to know that you're not covering the whole of Cameroon as the internet is, is shut down in parts of the country. So if you want to talk to all Cameroonians, you've got to get the government to lift that internet block out so you're talking to everybody. If not, it means you don't care and you're only, you're only happy to talk to, to one group of people. Rebecca mentioned it and I'll repeat it again. The likes of the World Bank, the IMF and people like that, you're doing projects in Cameroon those projects are advertised online, they are on social media, not everybody is seeing them. What are you doing about it? Are you, are you getting the government to leave the internet so everybody shares in that pie or not? We should target schools and universities who do research in Cameroon, who work with Cameroonians. Schools and universities abroad or all institutions are not putting enough pressure to make sure that we the exchange of information goes to every region in the country. We need to target those as well. We need to target international companies such as Microsoft, Apple, Amazon. They all use Facebook. They all have clientele in Cameroon. It is not getting to everybody. What are you doing about it? Is it that we don't matter? News organizations, uh, thanks to BBC, thanks to Al Jazeera, they've covered the story. We need more coverage. We need people like uh, CNN to pick up the story. We need other news media. You've got US News, you've got Washington Post, you've got New York Times, you've got the Daily Mail. We need all these people to pick up the story and put enough pressure and we partner with them to make sure that the world is listening. And like I always say, the more you let one country get away with it, the other dictators and the other countries are watching and they know that if Cameroon could get away with it, we can get away with it. And we, we have to make sure that these people don't uh, take that uh, too hard and think that they can get away with it. So, I mean, once again, I just want to say thanks to those who have partnered with us. A lot can be done and we Cameroonians need to do more as well. Absolutely. And uh, one point you mentioned, two points you mentioned, which I found uh, very, very important. Um, the first one is, of course, uh, Rebecca Inanchong's, uh restless uh, tweet tweet storms, uh, mm -hmm. including uh, during the uh, Twitter chat. We, uh, I mean, you you contributed to organize, and which you you hosted a few few weeks ago uh, during the 100th day of the second internet shutdown, which began in on October 2017. And indeed, during this chat, and this is the, the tweet I'm I'm putting on the screen now. Uh, Rebecca Inonchong. Uh, who is a, an important figure of the Bring Back Our Internet hashtag and, and, and advocacy work, did call out on the 
IMF and Christine Lagarde to do more. And it's important to talk about Christine Lagarde. We have to remember that she visited Cameroon last year uh, due to very, uh, diff I mean, the economic, the economic difficulties that the country is facing now, the economic crisis that Cameroon is facing now, along with other Central African countries. So it was indeed important to, to call that attention of this uh, international institution. And the other important information you, you gave us and you, you reminded us that if we do nothing, and that's exactly, and I'll, I'll show on the screen another very important tweet of this, bring back our internet. Uh, if we do not act in Cameroon, it will happen here or elsewhere. And that's exactly what you've just said, uh, like uh, Edward Snowden a year ago. And this is what we've seen. And I'll probably let, um, uh, Peter, um, you know, jump on this on the the, the number of uh, internet shutdowns with uh, with witness. I mean, they they have skyrocketed. Uh, if I if I remember well, <laughs> live <laughs> Peter, you're you're uh, you're live. So this, what about yeah. Peter? How many um, how many shutdowns? I mean, we've seen many of them since 2016 yeah. or 17 even. Yeah, um, it really has risen. Uh, you know, our detection has gotten better. Our network is is noticing more, and people are sharing more information. So we're probably seeing more of the ones that have been uh, that have maybe always been happening. That said, we saw around twenty in twenty fifteen, uh, fifty six in twenty sixteen, and um, the numbers are just rising. Uh, I think it's around eighty for twenty seventeen. Uh, yes. There's already been a few this year. Exactly. Uh, we can mention, for instance, Ethiopia. We can mention Equatorial Guinea, which shut down the internet during the, their latest presidential election. We can mention uh, a country like Chad, where social media were shut down for seven months, I think. Uh, we can mention, I mean, indeed, in the central in Sub-Saharan Africa and Central Africa region in particular, this has become, unfortunately, uh, an, an habit. I would uh, like to translate first what we've just discussed, uh, um, Judith and Peter, if you don't mind. Donc, uh, Judith, à la, à la seconde question que je lui ai posée de savoir ce qu'il faudrait faire pour uh, plus, mieux interpeller ou plus interpeller les, les partenaires internationaux du Cameroun, comme l'ONU, par exemple, elle a rappelé uh, le travail important du, euh, du rapporteur spécial euh, des Nations Unies pour la liberté d'expression, David Kai, et euh, de, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a, euh, dès les premiers jours, dès les premiers moments de la coupure, a envoyé hein, une communication aux, aux autorités camerounaises et n'a pas cessé de publier des communiqués de presse pour rappeler euh, le Cameroun à ses engagements internationaux et notamment à ses engagements auprès de l'ONU. Et euh, Judith Moana a rappelé avec, euh, à juste titre que... Euh, le, le, le Rebecca Enonchong, qui est donc une, une grande figure de, 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 la, de cette lutte pour bring back our internet, pour re, ramener notre internet finalement dans l'ensemble du Cameroun, elle, elle a rappelé que euh, Rebecca Enonchong a à juste titre interpellé également le FMI. FMI qui est un très important partenaire euh, financier aujourd'hui euh, du Cameroun, le Cameroun étant euh, en crise économique, en tout cas à travers des difficultés financières depuis quelques euh, depuis quelques quelques mois. Et donc Christine Lagarde était en visite officielle au, au Cameroun euh, au mois de janvier 2017. Et donc effectivement, Judith a raison de rappeler euh, ce que Rebecca Elonchon a fait et a invité tout le monde à faire, c'est-à-dire également porter ce combat-là pour la connectivité auprès des institutions financières. Car il faut le rappeler, les coupures Internet, ce n'est pas seulement qu'on ne peut plus accéder à WhatsApp et à Facebook, c'est aussi qu'on empêche à des personnes de créer de la richesse, de travailler, de créer de la richesse et de contribuer à une amélioration de la situation économique euh, et financière de, de, de leur pays. Et euh, autre chose que Judith euh, a dit et que j'ai trouvé très juste, c'est de dire que il ne suffit pas d'attendre forcément l'intervention, en tout cas euh, l'engagement d'organisations internationales, que à, à titre individuel, c'est-à-dire euh, tous ceux qui sont ici sur ce chat aujourd'hui et bien au-delà, euh, pouvons également, euh, comment dire, alerter sur ce qui se passe, euh, inter enfin, faire en sorte que les, la situation s'améliore et que cette violation de droits de l'homme cesse. Et comme euh, Judith l'a rappelé, si on le laisse, si on laisse cette situation perdurer 
en, en, au Cameroun, ça veut dire qu'on accepte qu'elles se produisent ailleurs. Si on laisse que euh, ce ne soit pas puni au Cameroun, ça veut dire qu'on laissera que ce sera impu, que ça reste impuni dans, ailleurs dans le monde et notamment en Afrique. Et ça s'est vérifié puisqu'en 2017, et c'est ce que Peter nous rappelait, le nombre de coupures Internet a, a, a augmenté. On parle d'une cinquantaine rien que pour l'année 2017, euh, dont en Afrique, des pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun, on l'a dit, euh, le, le Tchad ou bien encore... Euh, euh, l'Éthiopie, qui également est familier de, de ce fait. Donc, je vais... Uh, thank you, thank you, Judith. Uh, I will let, now let uh, in uh, Gustav uh, Bjorkston, uh, who is the chief technologist at Access Now. Je vais maintenant uh, vous présenter uh, Gustav Bjorkston, qui nous a rejoint, qui est uh, l'expert technologie de, de Access Now. Uh, and With you, Gustav, we will discuss more technical issues. So you've heard Judith mentioning uh, VPNs. So this is a word that many people may not know. So we are very happy that you're here today and that you'll help us understand what are VPNs, what are the risks, what are the advantages of using VPNs uh, to, to, well, to try to get out of the internet, internet or social media blackout at least. So I'll let you, I'll let you explain to us, please. Sure. So uh, on the technical side of, uh, you know, examining uh, internet uh, shutdowns, um, we've identified uh, nine different types of uh, technical approach to the implementation of shutdowns. Um, and, you know, the potential to circumvent Uh, shutdowns uh, depend on the uh, the type of shutdown that has been implemented. So uh, if you look at a, a simpler case in, in terms of uh, circumvention, which is these, you know, uh, blocking of social media platforms and things like that, um, as you've already mentioned, the, uh, the first uh, approach to circumventing those is to use something like a virtual private network. And really all this is is Um, setting up an encrypted tunnel uh, between uh, the user uh, and a server or a service outside of the, the country and therefore beyond the reach of the authorities uh, and their ability to implement uh, that shutdown. So uh, you have an encrypted tunnel uh, beyond their reach and then uh, the traffic goes to wherever you're, you're trying to get to uh, beyond that. So uh, yeah, VPNs are... I'll just interrupt for the French translation for our French audience, <laughs> and then I'll let you uh, follow. Donc, uh, Gustave Bjorsten uh, nous expliquait uh, ce que c'est qu'un VPN. On entend beaucoup parler de ce mot uh, lorsqu'on parle de censure Internet, donc peut-être beaucoup d'entre vous ou certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Donc, il nous explique que c'est un moyen uh, numérique de contourner le, les censures, en tout cas les, les censures qui consistent à bloquer l'accès à certains sites internet depuis un, un pays donné. Euh, donc, si, pour ceux qui savent un petit peu, euh, quand vous surfez sur internet de manière normale, entre guillemets, vous avez ce qu'on appelle une adresse IP qui est euh, généralement générée depuis le, le lieu géographique que vous trouvez. Et donc, euh, le, le blocage de, de sites internet, généralement, interdit, comment dire la, 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 la mesure technique qui est mise en place fait en sorte que les, les adresses IP venant de tel ou tel pays dans lequel les sites doivent être bloqués ne peuvent pas euh, rejoindre donc le, le, le site Internet que on, auquel on veut se connecter. Donc, pour contourner ce, ce, ce blocage technique, euh, Gustave Bursen nous explique qu'il y a des, des outils, donc les, les virtual private networks, donc des réseaux privés virtuels, qui sont en fait des, des tunnels chiffrés, donc chiffrés, c'est-à-dire qu'ils sont euh, qu'on ne peut pas intercepter, enfin qu'on ne peut qui ne peuvent pas être interceptés par euh, des, des outils de surveillance du réseau, des outils de censure, et qui, euh, et qui permettent, en fait, des tunnels qui vous permettent de manière sécurisée et anonyme, on, on va en parler, anonymous, we'll talk about it a bit later, de manière anonyme, d'accéder au site au, auquel vous voulez accéder, parce que soudainement, vous devenez, vous devenez invisible, en fait, pour les outils de, de, de surveillance et de traquage de votre activité en ligne de votre, du pays dans lequel le site Internet est interdit, ou en tout cas est bloqué. So please, uh, go on, Gustave, sorry for interrupting. No problem. Uh, so another approach uh, in that style of uh, shutdown would be to move to another platform. And, you know, we've seen this uh, in places like Brazil uh, when WhatsApp was blocked. Uh, you know, they had 100 million users and a lot of users uh, moved to other platforms like uh, Telecom and Viber 
uh, when they, you know, uh, were, were forced uh, off the uh, off the uh, the net for a day. Um, but many of those users never went back. Um, so I think they lost about seven million users uh, just in that short shutdown. Um, but yeah. the important thing for the user to remember is that if you do move platform uh, when one platform uh, has been interfered with, uh, is to not move to a platform that has less security than the original platform. Okay, important. So, uh, Gustav Larsen explained that the other way qui est trouvé par les utilisateurs pour contourner la, la censure, c'est de changer de plateforme, donc d'utiliser une plateforme qui, elle, n'est pas bloquée depuis le pays où vous trouvez. Donc, par exemple, si vous utilisez WhatsApp et que WhatsApp est bloqué, vous allez peut-être plus utiliser Viber, par exemple. Et donc, euh, que c'est une manière de, de contourner la censure, mais que cette manière euh, doit, enfin, qu'il faut faire attention à des choses importantes et notamment que la plateforme sur laquelle vous voulez migrer soit offre les mêmes garanties de sécurité euh, que celle qui est, qui est bloquée euh, dans, dans votre pays. So, please, go ahead. Right, so, uh, as I mentioned, there are nine different technical types of shutdowns, and I won't go into uh, circumvention strategies um, for all nine, but uh, just to, you know, give you a couple of other examples, uh, if the if the uh, shutdown is implemented through uh, DNS manipulation, which is the uh, addressing system uh, of the internet, um, you know, the, the circumvention strategy may be as simple as uh, configuring your system to use a DNS server uh, outside of the country and again, outside of the reach uh, of the authorities. Okay, so in, in less technical words, what would that mean? <laughs> so that I can translate. <laughs> right, so uh, normally when you connect uh, to your service provider, uh, you will automatically be using uh, their DNS servers. Uh, but if okay. you change uh, the DNS server on your own computer to point to say, um, you know, international uh, DNS servers hosted by Google, uh, okay. just that in itself may get around the, uh, the uh, shutdown. Okay. Donc, euh, une autre euh, stratégie de contournement de censure que euh, Gustav Versen évoque est de changer, en fait, euh, le, le serveur DNS de, fin, de votre, qui, qui vous permet, qui reçoit votre, enfin, qui reçoit, qui permet à votre trafic Internet euh, de, de se faire. Donc, en particulier, euh, il explique que, par défaut, votre serveur DNS est celui de votre fournisseur d'accès Internet et que vous pouvez changer cette information en y ajoutant peut-être d'autres serveurs de DNS, de type euh, de, enfin, les serveurs euh, internationaux mis à la disposition par Google, par exemple, et que cette simple manipulation peut vous permettre de contourner euh, un, un système de, de censure qui pourrait être mis en place par votre, par votre gouvernement. So, uh, manage to translate. <laughs> Okay, and I'll give one final example, which really is at the uh, at the other extreme. So um, it's a type of shutdown that we call a fundamental shutdown, where uh, the authorities might do something like uh, literally sever the um, uh, optic fiber cables uh, that you know provide that international connection for the country uh, to the internet. Um, they might uh, you know power down equipment or something like that. So. Uh, in those uh, much more extreme forms of shutdowns, um, uh, the only real alternative is to, uh, to to actually use alternative infrastructure. And so the the, the thing about this is that uh, you usually plan for this in advance. So before there is a shutdown, uh, design and deploy uh, alternative infrastructure on the ground to allow you to connect. Uh, local devices and then bridge those devices um, uh, out beyond the reach of the authorities and or, or beyond the reach of that shutdown uh, to reach, you know, a broader uh, national or international network such as the internet. So uh, we're talking about, you know, things like long range uh, point to point uh, Wi-Fi uh, or mobile uh, cell tower replacement or um, data over packet radio, things like that. Uh, these things are usually difficult to implement, um, but you know uh, there are uh, organizations like Access Now that uh, can help 
uh, groups on the ground to implement uh, these strategies in advance of shutdowns. Ça, c'est très, très important. Euh, donc, Gustave expliquait que euh, il y a un troisième cas de figure de, de sens, type de censure qui est euh, vraiment le, 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 comment dire, le, la censure physique, c'est-à-dire qu'on va sectionner, par exemple, un câble, enfin, une, un câble de fibre optique qui fournit la banque passante internationale à une, à une zone ou à un pays. Euh, et donc, euh, dans ce cas-là, donc c'est le cas de figure où il n'y a pas du tout de réseau Internet, euh, parce que l'infrastructure physique a été rendue indisponible. Dans ce cas-là, il faut généralement se préparer à l'avance à cette éventualité, puisqu'il faut, dans ce cas, trouver des alternatives plutôt internationales. Donc, ne plus dépendre de votre réseau, euh, comment dire, le réseau national, le réseau Internet national, mais plutôt chercher des alternatives, peut-être si vous êtes près d'une frontière, euh, essayer de, de, de trouver des moyens de capter des réseaux euh, qui viennent du pays voisin. Euh, C'est un autre moyen qui peut être mis en place, et ce sont tous des moyens où il y a des notions d'infrastructure qui sont nécessaires, d'infrastructure physique, internet qui sont nécessaires. Un autre moyen, c'est d'essayer de cap, enfin, d'avoir un réseau Wi-Fi suffisamment, dont la portée est suffisamment lointaine, qu'elle puisse également vous atteindre. C'est pour ça que la préparation est importante. En tout cas, il existe des manières, euh, des, des manières de mettre en place des infrastructures physiques qui permettent de, de continuer à accéder à Internet, donc à la bande passante internationale, quand bien même l'infrastructure nationale, locale est indisponible. Et pour ça, euh, Gustave Versen explique que les organisations comme Access Now assistent les, euh, les, les communautés et les individus qui en ont besoin. Euh, ils ont ce qu'on appelle une helpline, dire une ligne, une ligne d'aide, euh, qui est une euh, qui est une adresse euh, euh, mail. Je crois un numéro de téléphone. I think it's a helpline is an email address and a phone number, if I remember well, or help at accessnow.org help accessnow.org. Donc, si vous êtes dans un des cas de figure, si vous craignez qu'un cas de sanction pourrait se produire, n'hésitez pas à contacter euh, cette, enfin, help accessnow.org. Ils pourront vous assister en cas de besoin, que ce soit pour les autres éléments dont on a discuté, VPN ou autre, mais aussi en cas de besoin d'installer des infrastructures qui vous permettent de continuer à accéder à Internet malgré une coupure physique des infrastructures nationales. Um, uh, thanks, Gustave, for all this precious information. Uh, I would have two other questions. Uh, the first one is, when we talk about VPN, some people talk about privacy. So if you could help us understand better what we have to look out for uh, when we are users of VPNs in terms of privacy, what are the risks, if there are? And the second question is, some people also say that it's possible to measure censorship. So we would, be very grateful if you could explain that to us. Thank you. Certainly. Uh, so VPNs are like, you know, any other product. Um, uh, most of them are provided by commercial providers, and, uh, and and you know, no two VPNs are equal. They all vary in their uh, capability and attributes, and they certainly vary in their level of security. So. Uh, it's important to understand uh, what level of security they provide, and uh, you know, again, Access Now can help with that in terms of looking at the uh, the encryption that it provides, uh, looking at uh, key things like whether uh, they keep logs or not. Um, uh, you know, what is the jurisdiction uh, in which their servers uh, sit? So all these things uh, matter depending on uh, the, the security context. Um, and again, that's where uh, the specialists at Access Now can help you uh, analyze your particular context and come up with suggestions for uh, what might be, uh, you know, the better uh, providers of, of VPN services out there. Uh, but most VPNs don't provide anonymity. Uh, there are very few uh, good tools uh, that that provide true anonymity. Uh, the Tor network uh, probably being uh, the, the the best uh, one that's out there at the moment. Okay. Donc, euh, j'ai demandé à, à Gustave Bjorksten, donc on entend souvent parler de VPN et de, et de vie privée, et donc je lui ai demandé ce que, en tant qu'utilisateur, nous devrions euh, regarder comme information lorsque nous souhaitons utiliser un VPN. Et donc, euh, Gustave Bjorksten a tout d'abord rappelé que, comme que les VPN sont des services commerciaux hein, et que euh, euh, en tant que tel, il faut, euh, enfin, il faut tenir 
avoir en tête cette, 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 ce paramètre-là et que euh, de ce fait-là, il faut bien sûr regarder euh, la politique de confidentialité de ces services, euh, regarder quel est le pays dans lequel ils sont euh, enregistrés, donc dans lequel les entreprises qui fournissent ce service sont enregistrées, puisque certains pays ont une politique de confidentialité plus contraignante, enfin, comment dire, ont des lois sur la vie privée plus, plus, plus ou moins contraignantes. Euh, et il, et il, a, il a terminé en expliquant que, euh, de toute façon, chaque situation, donc chaque individu a une situation particulière et que, de fait, euh, ses besoins en termes de, de vie privée et de sécurité ne sont pas les mêmes que celui d'un autre. Et que pour ça, des experts à Accept Now sont également disponibles pour euh, donner des conseils en fonction de la situation de la personne. Et surtout, une chose très importante, c'est que la plupart des, des VPN qui sont dans le commerce n'offrent pas de service d'anonymisation de votre euh, surfing. Donc, en gros, gardent des, des traces de ce que vous, des sites que vous visitez euh, et on ne sait pas ensuite avec qui les partage. Donc, euh, 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 sorry, désolé, j'ai en même temps des... Plusieurs sollicitations. Mais du coup, euh, euh, de, de faire aussi attention à cette notion d'anonymisation de, de votre trafic Internet. Et euh, il a mentionné, par exemple, le, le navigateur Tor, que beaucoup connaissent aujourd'hui, qui est un navigateur qui offre non seulement la possibilité de contourner la censure, mais aussi la possibilité de surfer de manière anonyme. So, I'll just explain uh, in French. Uh, yes, the second question was about... Uh, Um, measuring censorship. Donc la deuxième question que je pose à Gustave Bersen, on dit également que c'est possible de mesurer la censure. Donc j'aimerais qu'il nous explique ce que ça veut dire et qu'est-ce qui, quels sont les outils qui existent aujourd'hui. So please, Gustave, about uh, measuring measuring censorship. Certainly. Uh, so uh, we can, uh, you know, detect. Um, what the mechanism is that's used uh, in a shutdown, um, but the ability to do so accurately uh, will, you know, generally be on uh, how many sources of data we have uh, that give us, a, you know, the picture of what's actually going on. But what we're trying to find out um, is uh, what are the services affected, uh, what's the technical mechanism or mechanisms used, uh, where in the network Uh, that mechanism or mechanisms is implemented, uh, what the scale uh, of the shutdown is in terms of its, you know, uh, geographic uh, reach. Um, and we, we would love to have accurate uh, start and stop times for the shutdown. Mm -hmm. uh, so that's what we're looking for. And there are a, a number of possibilities for, um, for gathering this data. Uh, certainly there's... Um, There are, you know, commercial and non-commercial entities out there uh, that do network monitoring, uh, such as the Oracle Internet Intelligence uh, Group, formerly uh, Dyn. Um, but there's also, uh, you know, any any platform or company that uh, has a large number of user connections can look for absences of connections or your holes in their data that may indicate shutdown. So any platform like uh, Facebook with its 2 billion users or WordPress with 100 million uh, websites uh, has those large connection maps that, uh, that could be used. Uh, there's also the possibility of deploying probes. Uh, so there's very good uh, probes now. The technology has really matured. So uh, uh, probe technologies like Uni uh, with their Uni Mobile or uh, Uni Run Uh, technologies or, or net blocks, uh, uh, things like that. So we encourage um, anyone that's interested to uh, to look into whether they might run probes and contribute data uh, back to these projects uh, that will give us a much better idea of, of uh, what's going on. Okay, thank you very much. Um... Uh, Gustave, so I'll explain uh, in French now. Donc, je, je posais la question à Gustave de savoir comment euh, mesurer la censure, comment techniquement expliquer ce qui se passe quand on censure un réseau. Donc, j'ai expliqué qu'il y a plusieurs euh, façons de le faire. Euh, il y a euh, bien sûr les, les, gros, les grosses plateformes pardon, euh, que nous utilisons dans la vie de tous les jours, comme par exemple euh, WordPress, qui garde euh, qui garde des, des, des données sur euh, le, le comment dire le, le trafic euh, 
enfin les gens qui accèdent à, à son site depuis euh, depuis tel ou tel endroit du monde et que ça peut être intéressant de consulter également euh, leur, leurs données, euh, mais qu'il y a aussi des sites spécialisés sur euh, sur ce créneau-là, comme par exemple euh, le alors D Y N, euh, je vais le mettre sur l'écran tout à l'heure, euh, qui est une euh, entreprise qui surveille le réseau hein, dans le, le but est de surveiller euh, le réseau euh, le réseau internet en temps réel et donc euh, cette cette entreprise propose des données en temps réel notamment sur son compte Twitter euh, par exemple ils ont ils ont été parmi les, les premiers à alerter sur euh, la coupure euh, internet euh, au Cameroun donc là je vais vous montrer euh, un exemple de ce qu'ils font euh, tout de suite sur l'écran voilà donc, DYN, vous euh, voyez, ici, ils, ils, ex, ils expliquent l'état du trafic, par exemple, au Népal, pour Népal Télécom, un opérateur de, de télécommunication. Et sinon, il y a également un autre, une autre, euh, d'autres organisations comme Netblocks ou bien encore comme euh, Uni, qui permettent de faire ce qu'on appelle, euh, euh, alors, en anglais, de Probes. Alors, je, je, je compte sur la traduction des commentateurs pour m'aider, euh, qui en gros sont des, euh, des, vous, vous, il y a un nom, par exemple, on va tester que Facebook et, enfin, pique, comment dire, on va tester euh, si depuis tel pays les gens arrivent à accéder à Facebook. Donc, s'il y en a pas beaucoup qui arrivent à accéder à Facebook, évidemment, euh, on va comprendre qu'il y a un problème. Ou bien, euh, s'il euh, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à accéder à des applications de messagerie comme euh, WhatsApp, on va comprendre également qu'il y a un problème. Donc, euh, ce sont différentes manières de, de mesurer le réseau Internet. Et encore une fois, euh, AccessNA ou bien Internet sans frontières ou bien les organisations, les, les entreprises qui ont été mentionnées, euh, nous pouvons euh, aider... À, à, à mettre en, à faire les mises en relation. Ce qui est important de savoir avec euh, ce qu'on appelle les probes, donc les tests du réseau, euh, c'est que il en faut beaucoup pour que ce soit concluant. Donc plus il y a de communautés de testeurs de réseau, plus c'est intéressant pour euh, pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue euh, d'un point de vue technique. So um, well, thank you very much, uh, Gustav. I'm so sorry. <laughs> um, ce sont les aléas du direct. Uh, thanks for, for your time and for these uh, very important uh, explanations. Uh, we all have the, 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 the explanations you gave in the, in the comment section of this live and they will be available uh, for further, uh, you know, analysis. I mean, if people want to check up on, on them later on. So, uh, thanks, uh, thanks a lot for your time and thanks uh, also to Judith and to to peter unfortunately we were supposed to have um uh patrice uh, ganon and um well this is a difficulty from doing it doing things live we've had some technical issues but nevertheless uh it, it, it's interesting i've discussed with um uh, mr uh, professor ganon yesterday and uh, it's interesting w one thing we wanted to discuss with him was he just came back from uh, from cameroon Uh, as some of you may know, he was in Cameroon in December and he wrote uh, this article on what he saw and witnessed there. And one of the things he witnessed was how people actually leave without the whole internet, basically without social media, but as we've explained, it's basically without internet. And uh, he told us about two, two interesting stories. The first one, he wanted to post a video. It took him, I think, uh, the whole afternoon to post a very simple video Uh, which is which would make anyone mad today, uh, considering that the, the the need to go to go fast uh, when when we work on the internet. And the other very interesting story that he told us is that the 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 border between the the two Cameroons, which uh, Judith referred to earlier on during this chat, is very I would say as he said it's very um, uh, what's the word. Um, It's not very, uh, very accurate. Uh, he told us that when he was in Lum, Lum being, um, well, a city right after the, the, the imaginary border between French and English speaking regions, uh, he said that he could still access internet, but a few kilometers later, it was, it was over. So this is really what's happening to no real people there. When you go from travel from Douala to Limbe from From in two hours, you have internet. You don't have internet access anymore, and this doesn't make sense 
uh, in a country uh, like uh, like uh, like Cameroon. So um, that's uh, these are the, the the interesting stories that we would have loved to hear from him. But unfortunately, due to oh maybe Judith wants to uh, jump in on this, please. Uh, uh, yes, Judith, about this uh, this um, idea of having two Cameroons and uh, internet. Yeah. Yeah, I think I just wanted to reiterate um, what you just said, because it's it's really a sad situation. Um, I've just had people texting me in the background and, and giving ideas, people who have uh, dropped off of university courses, people who've lost things because they were following the story online via social media. Uh, so it's, it's really a painful situation. And I still come back. The question I'll pose to the government is, if you shut down the internet because you want to stop the crisis, it has not stopped. It's made it worse. Why then carry on with it? We are hearing reports today that the internet is back. And I'm pleading for everybody to, to monitor, to text us, to tweet us, to WhatsApp us, to let us know if it stays on. And if it doesn't stay on, it just follows the pattern of there's an international visit, so we'll bring it on and then we'll shut it back off. So my my plea is for people to monitor, to let us know, so we'll keep on it, we'll keep counting, we'll keep pressurizing, we'll keep making sure that the world is listening. And I, as I said before, it's a fight for everybody. Everybody needs to speak. Today is the Anglophones or is the Southern southern Cameroons. Tomorrow it will be the whole of Cameroon. Tomorrow it will be the next country. So if it's not affecting you today, it doesn't mean you should be silent about it. It means you need to talk because it gives the government the right to do it next time to somebody else. And the, the fact, the way it's affected people of non-communication. I mean, somebody just came back from Cameroon, just like the story you were saying. And she said she went with her kids. And they were in, in the car driving up to Bamenda. And it was so obvious. The kids were playing on, on the internet. And as soon as they crossed into uh, Southern Cameroon, it went. And the kids just went, oh, there goes my, my connection. And it was, it, you can imagine, you leave one, you are still in the same country and you move from one to the next. And it's so stuck that you've got into a, a separate region. And the, and the government is talking about unity. That doesn't help. Uh, it's really creating two Cameroons. So my feedback still is, let's keep monitoring, get back to us, let us know if it stays, if it doesn't, we'll keep at it. Thank you, Judith. Uh, très, très important également ce qu'elle vient de, de, de dire. Elle raconte également cette histoire uh, d'une de, 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 de ses amies qui était en, en visite au Cameroun et effectivement qui a fait le, le voyage entre deux villes francophones, une ville anglophone et une ville francophone et que ses enfants, dès qu'ils sont passés, dès qu'ils ont pensé cette frontière imaginaire entre le, fran pays, le pays anglophone et francophone, frontière imaginaire causée par la coupure Internet, euh, en tout cas la restriction d'Internet, elle a dit que ses enfants se sont e exprimés en disant « Ah, enfin, ma, ma connexion Internet est revenue ». Donc ça, ce sont des, des réalités comme celles euh, que euh, le professeur Gannan expliquait dans son article et, et, et il m'expliquait aussi à moi dans nos discussions en préparation de cette... Euh, de cette de cette de ce live chat auquel il n'a malheureusement pas pu prendre part en raison euh, de problèmes techniques euh, mais euh, en tout cas c'est ce sont des réalités ce sont des choses que les gens vivent tous les jours et d'ailleurs euh, j'aimerais euh, inviter ceux qui le peuvent euh, qui ont des, des des histoires sur cette euh, sur cette question sur, qui vivent en fait qui ont entendu parler de gens qui vivent sans sans internet sans réseaux sociaux euh, d'envoyer leur leur histoires, tout simplement, les, des, pas des anecdotes, mais en tout cas des événements qui ont marqué euh, leur expérience de, de, de ce que c'est que vivre sans Internet au XXIe siècle. Et notamment, ils peuvent le faire en, en, en adressant un email à cette adresse qui est affichée sur, euh, sur l'écran. Et euh, c'est possible de le faire également de, de manière euh, chiffrée, euh, puisque la clé publique de, 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 de l'adresse en question est disponible ici. Donc, euh, euh, vraiment, c'est encore une fois, comme Judith a insisté là-dessus, ce n'est pas qu'une question d'anglophone. De, de, si Internet est coupé en pays anglophone aujourd'hui, ça pourrait être le cas ailleurs. Donc, il faut impérativement que tout le monde euh, se saisisse de ce, de, ce, de ce problème au Cameroun au-delà des frontières imaginaires entre euh, la langue ou euh, la, la région. Euh, C'est un problème qui pourra affecter tout le Cameroun un jour. Nous entrons euh, euh, notamment dans une année euh, charnière, notamment aussi sur le continent africain en termes euh, d'élections et, et, de, et de débats politiques. Donc, ce qui arrive au Cameroun anglophone pourrait arriver 
ailleurs dans d'autres régions du pays, mais bien au-delà, ailleurs sur le, le continent africain, si euh, on accepte de rester silencieux sur, euh, sur ce qui s'y passe. Voilà, donc je vais vous remercier, remercier ceux qui, qui étaient présents. Euh, Judith Moana, thank you very much. Gustav Kirsten, thank you very much. Peter uh, Maisek from Access Now, thank you so much for your, for your time and for pieces of advice. And thank you also to uh, Professor Nganon who sent us some material before the, the show. Euh, merci à tous ceux qui ont rejoint. Merci à Gustave Bjorksen, à Judith Moana, à Peter Misek, mais également à, à, à Patrice euh, Ganon qui nous envoyait quelques éléments avant le début de ce live. Euh, merci à vous pour votre temps. Et euh, si vous avez besoin de revoir, la, la vidéo sera disponible sur la page de, de Internet sans frontières et de l'événement. Et si vous avez besoin de revenir sur des notions qui ont été abordées, n'hésitez pas à écrire euh, soit Internet sans frontières, euh, contact à vos bases internet sans frontières avec un s.org ou bien à help euh, à accessnow.org pour avoir des conseils sur comment euh, surfer, de, contourner la censure, surfer anonymement euh, sur Internet. Et euh, plus globalement, si vous voulez continuer la discussion sur Bring Back Our Internet, vous pouvez dès aujourd'hui ajouter un, un, un badge à votre photo de profil euh, qui vous qui montre que vous êtes en faveur de la protection de l'accès la, à l'information pour tout le monde, quel que soit où la personne se trouve. So I was just talking about the, the frame that we just launched that you can add to your profile picture to show your support to... Uh, bringing back our internet and to show your support to into, right to access to information. So please don't hesitate to get back to us and thanks again for your time. Très bon après-midi. Have a great afternoon. Bye.